கடந்த கால வினாக்களின் மீட்டல் எனும் தொடரில் இரண்டாவது வீடியோவுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று நாம் ஒரு சில விடயங்களை மாத்திரம் பார்க்க இருக்கின்றேன் அதில் ஒன்று கதி கதி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தூரத்தின் கீழ் நேரம் எனும் சமன் பாட்டின் மூலம் நாம் கணிக்கின்றோம் அதே நேரம் இன்னும் ஒன்று வீதம் வீதம் என்பது திரவங்களின் பாய்ச்சலின் அளவை அளவிடக்கூடிய ஒரு முறை ஆகவே துறவ பாய்ச்சல் வீதம் என்பது கனவளவின் கீழ் நேரம் எனப்படும் அதாவது ஓரளவு நேரத்தில் வெளி செல்லக்கூடிய திரவத்தின் கனவளவு வீதம் எனவும் ஓரளவு நேரத்தில் ஒரு துணிக்கை செல்லும் தூரம் கதி எனப்படும் சரி நாம் வினாக்களை பார்க்கலாம் இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மூன்றாவது வினா சீரான கதையில் செல்லும் ஒரு பேருந்து மூன்று செகண்டில் நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் தூரம் செல்கின்றது இதன் கதை உங்களுக்கு தெரியுமான ஒரு இலகுவான ஒரு வினா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு கதை சமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் இங்கு தூரம் நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் தூரம் மீட்டரில் காணப்பட்டால் நேரம் செகண்டில் எழுத வேண்டும் தூரம் கிலோமீட்டரனின் நேரம் மனத்தியாலத்தில் காணப்பட வேண்டும் ஆகவே நாற்பத்தி எட்டை மூன்றால் பிரிப்போமாயின் பதினாறு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என பெறப்படும் இங்கு எஸ் காட்டப்படவில்லை எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என பெறப்படும் என்பதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் எட்டாவது வினா ஒரு வாகனம் முப்பது கிலோமீட்டர் மனத்தியாலம் எனும் கதையில் செல்கிறது இதிலிருந்து இவ்வாகனம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரம் செல்வதற்கு அடுக்கும் நேரம் இதனையும் நான் செய்க வழியின்றி இலகுவாக ஒரு முறையில் கூறுகின்றேன் ஒரு மணுத்தி ஆழத்துக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் எனின் இரண்டு மணுத்தி ஆழத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் மூன்று மணுத்தி ஆழத்துக்கு தொண்ணூறு நான்கு மணுத்தி ஆழத்தில் இது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் செல்லும் ஆகவே நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் செல்வதற்கு இது எடுக்கும் நேரம் நான்கு மணுத்தி ஆழங்கள் ஆகும் அல்லது சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் கதை சமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் அதில் நேரத்தை எழுவாய் மாற்றம் செய்யும் பொழுதும் நேரம் சமன் தூரத்தின் கீழ் கதி என பெறப்படும் இங்கு தூரம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் கதி முப்பது கிலோமீட்டர் மனுத்தியாலம் இதை சுருக்கும் பொழுது பூச்சியமும் பூச்சியமும் வெட்டுப்பாடும் ஆகவே பன்னிரண்டினுள் மூன்றுகள் நான்கு மனுத்தியாலம் என பெறப்படுகின்றது இது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் இக்கதியுடன் அதாவது கதியுடன் தொடர்புபட்ட ஒரு வினாவாகும் அதே போன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இடம்பெற்ற வினா ஒரு சீரான விதத்தில் நீர் பாய்ந்து வரும் குழாயிலிருந்து நானூற்றி எண்பது லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள ஒரு தொட்டியில் நீர் முற்றாக நிரம்புவதற்கு எட்டு நிமிடம் எடுக்கின்றது இதிலிருந்து குழாயில் நீர் பாய்ந்து வரும் வீதம் வீதத்தின் சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் கனவளவின் கீழ் நேரம் இங்கு கனவளவு நானூற்றி எண்பது லீட்டர் கொள்ளளவு எனப்படுவதும் இங்கு அதே தான் ஆகவே நானூற்றி எண்பதை பிரிக்க வேண்டும் எட்டு நிமிடம் ஆக நானூற்றி எண்பதினுள் எட்டுகள் ஆறு முறை நா சாரி மன்னிக்கவும் நாற்பத்தெட்டினுள் எட்டுகள் ஆறு முறை நானூற்றி எண்பதினுள் அறுபது லீட்டர் பர் நிமிடம் என பெறப்படும் ஏனென்றால் இங்கு கனவளவு கொள்ளளவு லீட்டரிலும் நேரம் நிமிடத்திலும் தரப்பட்டுள்ளதனால் அழகு அறுபது லீட்டர் பர் நிமிடம் எனப்படும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலும் இவ்வினா இடம்பெற்றுள்ளது ஐந்தாவது வினா அறுபது லீட்டர் பர் நிமிடம் எனும் வீதத்தில் நீர் பாய்ந்து வரும் ஒரு குழாயை பயன்படுத்தி நானூற்றி இருபது லீட்டர் கொள்ளளவுள்ள ஒரு தொட்டியில் நீரை நிரப்புவதற்கு எடுக்கும் நேரம் ஆகவே வீதம் சமன் கனவளவின் கீழ் நேரம் இதை எழுவாய் மாற்றம் செய்யும் பொழுதோ நேரம் சமன் கனவளவின் கீழ் வீதம் என பெறப்படும் இதிலிருந்து கனவளவு நானூற்றி இருபது வீதம் அறுபது லீட்டர் பூச்சியத்தை வெட்டிவிடலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு நூல் ஆறுகள் ஏழு முறை ஆகவே ஏழு நிமிடம் என பெறப்படும் ஏனெனில் மேலே வினாவில் அறுபது லீட்டர் நிமிடம் எனும் அழகில் நேரம் நிமிடத்தில் தரப்பட்டுள்ளதனால் பெறப்படும் விடை ஏழு நிமிடமாகும் எனவே மாணவர்களே இதில் கூற வந்த விடயம் இவ்வினாக்களுக்கான விடை அல்ல உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலிருந்து கடந்த கால வினாக்கள் இடம்பெறும் பொழுது ஓலவலில் பாஸ் பேப்பரில் சில முறைகள் உள்ளன இதில் பாருங்கள் கதி எனும் சமன்பாடு தூரத்தின் கீழ் நேரம் இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கதி காண்பதும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நேரம் காணும் வினாவும் இடம்பெற்றுள்ளது 
வீரத்தின் சமன்பாடு கனவளவின் கீழ் நேரம் இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வீதம் காணும் சமன்பா வினாவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இதே சமன்பாட்டிலிருந்து நேரம் காணும் வினா இடம்பெற்றுள்ளது ஆகவே ஒவ்வொரு வருட வினாக்களுக்கு இடையிலும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு காணப்படுகிறது கதி அதில் முதலாவது கதி காணுதல் அடுத்த வருடம் நேரம் காணுதல் அதன் பின் அதே பாடத்தில் உள்ள இன்னும் ஒரு சமன்பாடு வீதம் அதில் ஒரு வருடம் கனவளவும் சாரி மணிக்கம் வீதம் காண்பதும் அடுத்த வருடம் நேரம் காண்பதும் இடம்பெற்றுள்ளது இவ்விரு வினாக்களிலும் கதியில் தூரம் காணும் வினாவும் வீரத்தில் கனவளவு காணும் வினாவும் இதுவரை இடம்பெறவில்லை என்பதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் எனவே அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி இன்னும் ஒரு வினா தொடருடன் நாம் இணைந்து கொள்ளலாம் அதுவரை அனைத்தருக்கும் நன்றிகள்